ഓ ഹേ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഫൈനലി നമ്മുടെ സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ വൺ യു എസ് സെവൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻറ്റിറ്റ്യൂ സ്കോറും പിന്നെ സി പി യു ത്രോളിംഗ് ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മുമ്പും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത് ഓബിയസ്ലി നന്നായിട്ട് സ്കോറിൽ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റിറ്റ്യൂ സ്കോറിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പിന്നെ അതേമാതിരി കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു ബീറ്റ വേർഷനിൽ വൺ യു എസ് സെവൻ്റെ ബീറ്റ വേർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ എസ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഞാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാപ്പ് ഇടാം അതുപോയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പിന്നെ ഈ സ്റ്റേബിൾ വേർഷനിൽ എന്തൊക്കെ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ല ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാൻ കണ്ടിട്ട് യൂസ്ഫുൾ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം വൺ യു എസ് സെവനിൽ എന്തൊക്കെ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എൻ്റെ ബീറ്റ വേർഷനിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മുഴുവൻ കാണാം ഓക്കെ എന്തായാലും രണ്ട് മണിക്കൂറായി ഞാൻ ഈ ഫോൺ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം ഫോൺ ഒന്നാമത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് കമ്പയർ ടു വൺ യു എ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ യു എ സെവൻ സ്റ്റേബിൾ വേർഷനിൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട് ഫോൺ ബട്ടറി സ്മൂത്ത് എന്ന് പറയാം അത്രയും സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട് അതേമാതിരി ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട് അതേമാതിരി കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ താഴത്തേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും അതേമാതിരി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ പഴയ സ്റ്റൈൽ വേണമെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിന് ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുക സ്വൈപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഡിറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എഡിറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പാനൽ സെറ്റിങ്സ് മോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പാനൽ സെറ്റിങ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ടുഗെദർ ടുഗെദർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പണ്ടത്തെ മാറ്റത്തെ സ്റ്റൈലാവും വരിക കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അത് കൺട്രോൾ പാനലിൻ്റെ സെറ്റിങ്സും കാണാൻ പറ്റും ഒരേ സ്ഥലത്ത് മറ്റേത് ഐഫോണിൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ് ഇത് സാംസങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഐഫോണിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി എഡിറ്റിൽ പോകും എഡിറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പാനൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അതേമാതിരി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനലിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതിന് എന്താണ് പറയുക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് ടോർച്ചോ കാണാല്ലേ ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം മാറ്റാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടില്ലേ താഴത്തേക്ക് മുൾക്ക് എവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതേമാതിരി നമുക്ക് നവ് ബാർ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഐഫോണിൽ ഡൈനാമിക് ഐലാൻഡ് അല്ലേ അതേമാതിരി തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ നവ് ബാർ ക്ലിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് നവ് ബാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ നവ് ബാറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്പോർട്സ് ഫ്രം ഗൂഗിൾ മീഡിയ പ്ലെയർ മാപ്സ് വി മോഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ അവിടെ കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നവ് ബാർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ പാട്ടൊക്കെ വലിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വോയിസ് റെക്കോർഡിംഗ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ല
സെവൻ സ്റ്റേബിൾ വേർഷനിൽ കണ്ടില്ലേ അവിടെ മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് മിനിമം പെർഫോമൻസ് വൺ യു എസ് സെവൻ സ്റ്റേബിൾ വേർഷനിൽ അതേമാതിരി വൺ യു എസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം സ്കോറും ആവറേജ് സ്കോറും മിനിമം സ്കോറും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും സ്കോറ് നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫ് പെർഫോമൻസിലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഫോൺ നല്ല ബട്ടർ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാമറ ഒന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ക്യാമറ ഒക്കെ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ബാറ്ററി ലൈഫിനെ പറ്റി പറയാൻ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റായി പറയാൻ പറ്റില്ല ബാറ്ററി ലൈഫിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബിക്കോസ് വൺ യു എസ് സെവൻ ബീറ്റ വേർഷനിലേക്ക് നല്ല ബാറ്ററി ലൈഫ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ വേർഷനിൽ എന്തായാലും എൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതേമാതിരി നമുക്ക് ആപ്പ് ഡ്രോയറിൽ വേർട്ടിക്കലി ഇപ്പോൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഡോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ മൂന്ന് ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോട്ടിൽ പോവുക ഇവിടെ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ആക്കി വയ്ക്കുക കസ്റ്റം മോഡലിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൊറിസെൻറ്റലിയാണ് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക പഴയ മോഡല് പുതിയ മോഡൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സോട്ടിൽ പോയിട്ട് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ സെലക്ട് ചെയ്യാനിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേർട്ടിക്കലി സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം അത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതേമാതിരി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പവർ ബട്ടണിൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജമിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും അതേമാതിരി ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലൈവായിട്ടും ജമിനായിട്ട് കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാനൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബീറ്റ വേർഷനിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ആ വീഡിയോ എന്തായാലും മുഴുവൻ കാണുക പിന്നെ ഈ വൺ യു എസ് സെവൻ സ്റ്റേബിൾ വേർഷനിൽ പുതിയ വല്ലതും അപ്ഡേറ്റ് മീൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയിട്ടൊരു ഞാൻ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങളൊരു ഏഴ് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്യാമറ സാമ്പിൾസും ബാറ്ററി ലൈഫും ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ വല്ലതും ഉണ്ടോ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വ